நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக ஹேமா மேம் வந்திருக்காங்க அவங்க என்னென்ன ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் மேம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கிறேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேம் மேம் என்னென்ன ரெசிபி சமைக்க போறீங்க இன்னைக்கு வந்து ஒரு லஞ்ச் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம் சரி தேங்காய் பல் குழம்பு பொட்டேட்டோ கேப்சிகம் கிரேவி சூப்பர் கரியும் கூட சொல்லலாம் என்ன பண்ண போறீங்க கிரேவியா வந்து குழம்பு பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் நசிட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் கடுகு உளுந்த பருப்பு வெந்தயம் பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் ஒரு பச்சை மிளகாய் பொடிசா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் மத்தல் இஞ்சி துருவி வச்சிருக்கேன் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இது காயெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை சிம்பிளா தான் இந்த குழம்பு இருக்கும் சரி தேங்காய் பால் குழம்புக்கு வந்து தேங்காய் எண்ணெய் ஊத்தினாங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா கடுகு உளுத்தம் பருப்பு வெந்தயம் சேர்த்துக்கிட்டாங்க அதோட வந்து பச்சை மிளகாய் ஒண்ணு சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி போட்டாங்க அண்ட் சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க அண்ட் அதுல வந்துட்டு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தக்காளி ஒரு தக்காளி வந்து குட்டியா கட் பண்ணி போட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திருக்காங்க அண்ட் இஞ்சி வந்து கொஞ்சம் இடிச்சு போட்டிருக்காங்க இப்ப மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சள் தூள் எனக்கு காய் இல்ல என்ன பண்ணலாம் நினைக்கும் போது இந்த மாதிரி சிம்பிளா வச்சிடலாம் எந்த விலையுமே இல்ல இப்ப இதுல ரெண்டாவது தேங்காய் பல் ஊத்தணும் ஸோ தேங்காய் பால்ன்றது உடம்புக்கு எவ்வளோ ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்றது நம்ம எல்லோருக்குமே தெரிஞ்சது தான் ஸோ தேங்காய் பால் வந்து நமக்கு எவ்வளோக்கெல்லாம் வந்து உடம்புல சேர்த்துக்கிறோம் அப்படின்னா அவ்வளோக்கெல்லாம் வந்து நமக்கு அந்த ஸ்கின் டோன் வந்துட்டு ரொம்பவே நல்லா ஷைனிங் கொடுக்கும் அண்ட் முக்கியமாக வந்து வயிற்று பொண்ணு ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த தேங்காய் பால் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து கியூர் ஆகிறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு ஒரு நோய் வந்ததுக்கு அப்புறமா அதுக்கான ப்ரிகாஷன் தேடாமல் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஸோ கொஞ்சம் ப்ரீ பிளான்டாக இதெல்லாம் வந்து நம்ம சமையலில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து நோய்கள் இருந்து விடுபட்டு வாழலாம் கருவேப்பிலை கருவேப்பிலை நல்லா கிள்ளி சேர்த்துக்கலாம் ஓகே மேம் ஸோ வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறம் மசாலா பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் அதுக்கப்புறமா தனியா தூள் சேர்த்துக்கிட்டாங்க சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி செகண்ட் தேங்காய் பால் அதான் ரெண்டாவது எடுத்த தேங்காய் தேங்காய் பாலை வந்து ஊத்திருக்காங்க ஊத்திட்டு கொஞ்சம் தேவையான அளவு இப்ப வந்து கருவேப்பிலை கிள்ளி போட்டிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி தேங்காய் பால் எடுக்கும் போது கூட பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பால் நிறையா வரணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுவோம் இல்லையா ஸோ என்னதான் நம்ம வந்து பிழிஞ்சு எடுத்தாலும் ஃபுல்லாக வரலையே அப்படின்னு யோசிப்போம் அப்படி இருக்கும் போது நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் வந்துட்டு அந்த தேங்காய் பால் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் கூட வந்து பால் வந்து மீ வேஸ்ட் ஆகாமல் வெறும் சக்கை மட்டும்தான் கிடைக்கும் அந்த அளவுக்கு ஃபுல் பால் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ முதல் தேங்காய் பால் ஊற்றிடலாம் சார் ரெண்டாவது தேங்காய் பால் ஊற்றி கொஞ்சம் கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் தேங்காய் பால் ஊற்றுறாங்க
லேசாக ஒரு கொதி வந்தோடனே நம்ம புளி கரைச்சி ஊற்றிடலாம் சரி புளி ஸோ எப்படி வந்து தேங்காய் பால் எடுக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம சுடுதண்ணி வெந்நீர் வந்து யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி கொஞ்சம் இந்த சமையல் உப்பு சேர்த்துட்டு நீங்கள் பால் எடுத்தீங்கன்னா கூட தேங்காய் பால் வந்துட்டு நல்லா நிறையாவே வந்து கிடைக்கும் இப்போ கொஞ்சமாக புளி சேர்த்துக்கிறேன் சரிங்க இப்போ நமக்கு தேங்காய் பால் குழம்பு ரெடி ஆஃப் பண்ணிடலாம் சோம்பு முந்திரி நிலக்கடலை கசகசா இதெல்லாம் வந்து நம்ம கிரேவிக்கு வந்து ஒரு திக்னஸ் கொடுக்கும் இப்ப நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இத சரி இது ஆரட்டும் நம்ம அதுக்குள்ள நம்ம வந்து கிரேவி பண்ணிட்டு இருக்கலாம் என்ன கடை உந்த மருக்கு வெடிக்கட்டும் சோம்பு கொஞ்சம் வந்து கசகசா ஆட் பண்ணாங்க நிலக்கடலை அப்புறம் முந்திரி இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வறுத்து ஆற வச்சிருக்காங்க இப்போ பிடிக்கிறதுக்கு ஸோ அடுத்து வந்து வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டிருக்காங்க வெங்காயம் கருவேப்பிலை வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு அப்புறம் நம்ம இது தக்காளி பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதை சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுக்கிறேன் உப்பு கொடுங்கப்பா இப்போ ஒரு உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் அதை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸாகவே இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த உருளைக்கிழங்கெல்லாம் செய்கிற மாதிரியே பீட்ரூட் சப்ஜி நம்ம பண்ணும் போது கூட பார்த்தீங்கன்னா பீட்ரூட்டை வந்து உருளைக்கிழங்கெல்லாம் நம்ம அப்படியே வேக வச்சு தோல் உரிச்சி செய்வோம் இல்லையா அதே மெத்தட்லேயே நம்ம பீட்ரூட்டையும் வேக வச்சு நம்ம தோல் உரிச்சி கட் பண்ணி என்ன என்ன பண்ணுறோமோ அந்த ரெசிபி செஞ்சுக்கலாம் ஸோ அது வந்து இன்னும் நமக்கு வந்து டைமும் சேவ் ஆகும் 
இது மூடி வைக்கிறேன் வேகட்டும் நம்ம அதுக்குள்ள நம்ம வந்து இது பண்ணி வச்சோம்ல அதை அரைச்சிக்கலாம் வறுத்து வச்சத இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேகட்டும் சரி நம்ம பெரிய பீஸா தானே போட்டிருக்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து வறுத்து வச்சுருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அந்த பொருட்கள் சோம்பு அதுக்கப்புறம் வந்து நிலக்கடலை அண்ட் முந்திரி சேர்த்தாங்க அப்புறம் கசகசா இதெல்லாம் ட்ரை ரோஸ் பண்ணி ஆற வச்சு அதையும் பொடிச்சு எடுத்துக்கிட்டாங்க இப்போ உருளைக்கிழங்கு வந்து வேகிற வரைக்கும் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணும் ஸோ அதுக்கு நல்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கீரை எல்லாம் சமைப்போம் இல்லையா கீரை சமைக்கும் போது நம்ம அரிசி கலையிற தண்ணியில் கீரையை கொஞ்ச நேரம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அதை வாஷ் பண்ணி சமைச்சோம் அப்படின்னா அந்த நிறம் வந்து மாறாமல் நமக்கு அப்படியே இருக்கும் க்ரீன் கலர்லேயே இருக்கும் சப்பாத்தி கூட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கொடமிளகாடு இப்ப நான் அரைச்சு வச்ச பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது நிலக்கடலை வாசத்தோட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றணும்பா இப்போ இந்த கொடமிளகாக்கு பதில் பச்சை பட்டாணி கூட சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் நல்லா இருக்கும் இப்போ சீசன் தான் அது கூட சேர்த்துக்கிட்டா கூட நல்லா இருக்கும் ஓகே கரம் மசாலா மல்லி இல நம்ம இந்த பவுடர் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் திக்னஸ் கொடுக்கும் அதனால கொஞ்சம் கவனமா இருந்துக்கணும் கடைபிடிச்சிடும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்திக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் மூடி வைக்கிறேன் இப்ப நமக்கு எப்படி இருக்கும் பார்த்துடலாம் இப்ப நல்லா கிரேவி திக்க ஆயிடுச்சு நம்ம தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் சரி தேங்காய் பால் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வேண்டாம் ஒரு நிமிஷம் குதிச்சோடனே ஆஃப் பண்ணிடுங்க கொதிக்கட்டும் இதை நம்ம பிளேட்ல எடுத்து வைக்கலாம்
potato caps ke masala mein ready mele mali ela thuvikala hmm. பொட்டேட்டோ கேப்சிக்கம் கிரேவி தேங்காய்பால் குழம்பு ரெடி தேங்க்யூ மேம் ஸோ இன்றைக்கி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க அதில் எஸ்பெஷலி இந்த தேங்காய்பால் குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா நிமிஷத்தில் ஈஸியாக செஞ்சு கொடுத்தாங்க ஆனால் அவ்வளோ ஆரோக்கியமான ஒரு குழம்புன்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு குழம்புடைய டேஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் ஸ்ரீலங்கன் ரெசிபியோடைய டச் அப்டே இருக்கு ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு ரைஸ்க்கு மட்டும் இல்ல நல்ல இடியாப்பத்துக்கு கூட ஊத்தி சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் அடுத்து பொட்டேட்டோ கேப்சிகம் கிரேவி தேங்காய் பால் குழம்பு செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் தேங்காய் பால் எண்ணெய் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு இஞ்சி தக்காளி உப்பு மிளகாய் தூள் புளி கரைச்சல் தேங்காய் பால் குழம்பு செய்யும் முறை வானொலியில் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்று எண்ணெய் காய்ந்ததும் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு வெந்தயம் பச்சை மிளகாய் வத்தல் இஞ்சி தக்காளி சேர்த்து நன்கு வதக்கவும் பிறகு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து மிளகாய் தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து வதக்கிக் கொள்ளவும் பிறகு ஓரளவு வதங்கியதும் அதில் இரண்டாம் தேங்காய் பால் சேர்த்து சிறிது புளி கரைச்சலையும் சேர்த்து தண்ணீர் ஊற்றி கொதிக்க விடவும் இறுதியாக முதல் தேங்காய் பால் சேர்த்து இறக்கினால் சுவையான தேங்காய் பால் குழம்பு தயார் உருளைக்கிழங்கு குடைமிளகாய் கிரேவி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் உருளைக்கிழங்கு குடைமிளகாய் தேங்காய் பால் சோம்பு முந்திரி வேர்க்கடலை கசகசா எண்ணெய் கொத்தமல்லி கடுகு உளுத்தம் பருப்பு வெங்காயம் கருவேப்பிலை தக்காளி மிளகாய் தூள் மல்லித்தூள் இஞ்சி பூண்டு விழுது மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா உருளைக்கிழங்கு குடைமிளகாய் கிரேவி செய்யும் முறை வானொலியில் சோம்பு முந்திரி நிலக்கடலை கசகசா சேர்த்து நன்கு வறுத்து மிக்சி ஜாரில் அரைத்தெடுத்து கொள்ளவும் பிறகு வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்று எண்ணெய் காய்ந்ததும் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு வெங்காயம் கருவேப்பிலை தக்காளி விழுது சேர்த்து நன்கு வதக்கிக் கொள்ளவும் இதோடு மிளகாய் தூள் மல்லித்தூள் இஞ்சி பூண்டு விழுது மஞ்சள் தூள் சேர்த்து உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து வதக்கவும் பிறகு வானொலியில் குடைமிளகாய் அரைத்த மசாலா பவுடர் தேவையான அளவு தண்ணீர் கரம் மசாலா கொத்தமல்லி சேர்த்து கொதிக்க விட வேண்டும் பிறகு இதில் தேங்காய் பால் சேர்த்து ஒரு நிமிடம் கழித்து இறக்கினால் சுவையான உருளைக்கிழங்கு குடைமிளகாய் வருவல் தயார் 